咱们新总裁来了，周雨熙，把握住机会，给他留下好印象。你就爱 party， 就爱。大哥好，万一总裁看上人家了，人家可怎么办啊？怎么回事？夏依依，又是你，去，赶紧把这个新品送给顾客去。哎，坚持知道拍马屁。周总，这是王总监贪污受贿的证据。赶快醒醒，快睁开你的眼睛，赶快看清。王太太，他甜的快要你的命。Tell me a truth. This is the eye. 都是我的手下不懂事。你看，这是我给你准备的。还有你，私相授受,受、贪污公府证人为亲，你被开除了。啊啊！我、啊、靠，魔鬼存在！公司里的蛀虫一个都不能够留，全都给我消失！嗯，混小子！你怎么能刚来就把公司的老员工都全开了呢？奶奶，那种垃圾留在公司是要米虫玩吗？你太可怕了！就是我们圣河空降的总裁，直接开了我们总裁。他是魔鬼吗？开了好啊，舍不得他老给你穿小鞋。哦，对了，你又找我干嘛？当然是。安子轩，你这一顿给我倒饬，我两个月工资又没了，我愁和西北风啊！我堂堂新宇集团的安大小姐，能让我的姐妹和西北风啊？非奸即盗！哼，安大小姐，你不会是又想让我替你相亲吧？相亲？对呀、啊，雨熙，奶奶今天晚上给你安排了相亲，是新宇集团的。千金，相亲是你现在最重要的任务。不去，浪费时间。<笑>我老婆子半截身子都入土了，还抱不上个重孙子，别人家的重孙子都能打酱油了。<笑>啊！好好好，我去。好的。您这么大年纪还耍赖呢？安子轩小姐，这次的相亲对象这么帅的吗？是，我是安子轩。夏依依，淡定。先生，您的咖啡。你是来替子轩搞砸相亲的？啊，呃，我这被家里来安排相亲了，还不知道你叫什么。周雨欣，盛和集团总裁。周雨欣，盛和集团。盛和？周雨欣？这不就是我们公司刚回国的总裁吗？没事吧？没事，谢谢。我去个洗手间。安子轩，我不干了。咋回事？你知道跟你相亲的对象是谁吗？就是我们盛和的总裁。就就就，我刚才跟你说那个魔鬼总裁。什么？真假？这也太巧了吧！你居然还笑？怕什么？你自己好好看看现在的造型，从来无动静，哪有一点夏依依的样子？拿出你整容师的演技出来！嗯，就是安子轩。打住，我就是通知你一声，我撤了。哎，等等，双倍工资？你以为我夏依依是这种人吗？哈哈哈哈哈哈！既来之。则安之，为了双倍工资。<笑>小插曲，别介意。哦
，既然都脏了，就不穿，刚好展示下我的这对小可爱，好看吧？刚从韩国回来，哼，安小姐，挑衣服的眼光真不错啊！不是吧？长这么帅，这审美，<笑>那是错。不过我说的是这一对最可爱，左边叫青龙，右边叫白虎。不,不得不说，韩国的医生真的有两把刷子，所以我打算把我的鼻子、眼睛、嘴巴、下巴、耳朵都动了。男人应该不喜欢爱整容的女人吧？爱美之心挺好，<笑>相处下来，大家小姐都没有一个像你这样直来直去的，我喜欢。这都劝不退，那只能出杀手锏了。喜欢啊，真的喜欢。那我们去开房吧。哎哎哎哎正经总裁都会拒绝的吧？先生您好，这是您的房卡。安子轩，你快来呀、啊！走吧。你这个臭不要脸的女人！错人了，这一小时都和我在一起，怎么会错？你看，这就是证据。你认错人了，这位小姐，我觉得你更应该管管你男人，而不是在这抓着他不放。他没有认错人，他没有认错人，是我，他没有认错人。好你个小三，我饶不了你！我，怎么回事？你怎么做到的？江无双流传的世界观念大师就是像。安大小姐我了。我同时跟两个男人算什么？我能分配好时间。同时跟四五个男人。白小姐，不陪你们玩了。拜。给我站住！别走。这是个什么女人啊？呀！够远了吧？应该看不到了吧？这真是太刺激了！你这个，你这个卷毛也挺好看的。话说，他真是你们家总裁啊？不信你自己看。我想想啊，魔鬼大总裁和倒霉小职员也挺好磕的。<笑>去你的，喝你酒！来，单身万岁，干杯！拒绝家族联姻。只要一见钟情的爱情，干杯！你说他那么重口味，啊、会不会死缠烂打？哎呦，我的好姐妹，放一百个心吧，就我这影响力和破坏力，他到现在还没从震惊中缓过来吧？这么快相完了？嗯。相完了。嗯，看来星宇的大小姐肯定不行。奶奶这儿还有备选，要不你抽一个？奶奶，不用再浪费时间了。
我准备和他结婚，我准备和他结婚。什么？他要和我结婚？不是吧？周雨欣的脑壳是坏掉了？他会不会是看上你了？我都这样了，难不成他喜欢浪荡的女人？他都这样了，我说周总，那么多温婉贤说的女人你不喜欢，你喜欢这样的呀？挺好呀，反正最终都要和世家小姐结婚。他这个坦白又直接的时间管理大师，应该不会浪费我太多精力。我觉得他是看上你的家世和背景，怎么办？怎么办？不行，我得躲躲。我爸一副要带我见家长的样子。哎，你去哪儿去？<笑>先让我去你家躲躲。嗯。等等，你说。我不会在公司碰到他吧？完了完了完了，要迟到了！好，真是幸运的一天。这是什么天杀的好运气？果然撒谎，遭报应。要进来吗？进，进来。看不到我，看不到我，看不到我，看不到。奶奶，看不到。你说你这一大早来公司干嘛呀？我孙子突然说要结婚，我还能不来公司问问吗？你让我相亲，不就是为了让我结婚吗？哼，那你也得问问人家姑娘愿不愿意呀、啊。当。当当当当当当当当当当！一看你呀、啊，在公司就没有亲和力。啊？这位姑娘，你们周总是不是特别难相处啊？啊，没有没有没有没有没有。看你。把员工吓得工牌都掉地上。夏依依，完了完了完了！夏依依，你工牌掉了。谢谢周总，我很吓人吗？怎么感觉有点熟悉？阿依依，是他呀！怪不得我觉得名字这么熟悉。哎，你整这么快干嘛呀？哎，累死我老太婆了。他就是刚刚在电梯里的那个员工，他做的方案我是最满意的一个了。我打算让他去我们的策划部做下汇报。你还没回答我，对方到底愿不愿意？奶奶，你说您孙子我一表人才，学富五车，青年富豪榜 top one。就你总看的那本《霸道总裁爱上我》，相亲对象是总裁，里边的男主角。也不过如此嘛，你能和他比？<笑>不过我孙子啊，也挺棒。所以啊，你说对方愿不愿意和这样优秀的我结婚？不愿意。对不起，周先生，我不想和你结婚。对不起，周先生，我不想和你结婚。这女人是怎么回事？我，你是觉得哪里有不满意？啊，没有什么满意不满意的。婚姻大事，我不想被家里安排。抱歉，我对你没感觉。我们还是不要在家。哼，站起，回去。那你为什么和我开房？啊、哈谁说灵跟肉就一定要一起呢？
。那我们要不要约会几次？我各方面都很优秀。你会喜欢上我的，夏依依。别被他的脸迷惑，这可是恶魔总裁啊！别了，周先生，我想我们还是不要再见了。安心吧，我已经按照你的要求斩钉截铁给你拒绝了。嗯，你说我怎么那么宠你呢？呃，忠孝都、啊，完了，我完了，这是宋志浩家附近了，我这是打没有让他看见。宋志浩，对，你那个暗恋对象。完了，我怎么有种不祥的预感？一。一一一一一一一一一，取件码是四个一是吧？行，你给我放代收点就行。哈，真巧啊！你怎么也在车上？我不在我自己的车上，那我应该在哪儿呢？安小姐，你这是什么意思？是后悔了，想和我结婚？怎么会？你能不能不要这么粗心？我堂堂盛和总裁，一表人才，学富五车，你竟然敢说我普谢？一表人才？你以为自己长得很帅，很有能力吗？长着一张普信男的脸，刻薄的像周扒皮一样，在你手底下工作，简直就是拽着白菜钱，操着卖白粉的心。那你为什么还上我的车？你以为我是故意上你的车吗？我以为我是我教的专车，再见，周扒皮。我普信，我周扒皮。好久没有人能让周总那么生气了啊！我生气？我看起来有像生气的样子吗？气死我了！我普。我这该死的魅力，迷死一票人好吗？只是外貌有魅力有什么用啊？现在的女孩都喜欢谦谦公子，真是活该被拒绝。那是他没有看到我的好。奶奶居然知道我被拒绝了，真是太没面子了。面子，面子有那么重要吗？还想追女孩？不知道大男子主义最要不得。不是，奶奶。我哪里大男子主义了？哼，不看，三货书。还好还好，不是说我，不是奶奶，你说您跟这小破书生什么气呀、啊？这都是乱写的，别看了啊！你刚才说什么？奶奶耳朵不好使，没听清楚。哦。我是说，我给您画了泼点啥？你消消气、啊。你什么时候把安小姐带回来，让奶奶见见？奶奶呀，要好给你准备婚礼呀、啊。对不起，周先生，我不想和你结婚。要么干脆摊牌算了。你还想？这都因为是谁呀、啊？总裁专。车，嗯，对不起，对不起，请吃烧烤。拿我家东西犒劳我，安子轩，我觉得你最好还是跟他说清楚，不然的话，他一定不会善罢甘休的。是是，该说清楚。你先消消气哈。哟，奶奶，其实。这个女人怎么可能抗拒得了我这么完美的男人？公司的新款艾草粘土面膜使用测评报告已经发给你们了，周五交一下方案啊。李总经，今天
，找死！行太久了是吗？那你下班请教。没有没有没有。夏依，一会儿张副总要来视察，你准备一下花啊。啊，花？让你鲜花，给你个苏联的机会。哎呀，我写疯了！哎呀，我买花，这什么年代了还送花，土不土？哎呀，姑奶奶，你终于回来了！去，怎么是他？欢迎欢迎，热烈欢迎欢迎领导前来视察。谢谢。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？这位员工，这花你是给……夏依，你干嘛？夏依依是吧？你给我过来。是。夏依依是吧？你给我过来。是。嗯。啊啊！你。这是干嘛？周总，对不起，刚刚是为了召集这组款面膜的营销方案，所以上脸试试啊，拿花挡着是为了怕吓着。啊，对不起啊，周总，是我太着急了，让他今天交。你这叫什么呀？快快去取掉，放了明天交就行。等等。大家都要像夏依一样，不要因为我的身份而影响老光总。这款面膜除了甘草香，怎么还有股柑橘味儿？改配方了？哪就有啊？呃，出了点事情，花被撒撒上了点橙汁，又来不及买，没脸见领导，所以就什么鬼？真假的？当然是假的喽！我刚好喷了你送我的香水，瞎扯能力满级。我总不能说怕我们总裁认出来，才往脸上故意涂的面膜吧？你和你们总裁还真是有缘啊！冤家路窄，好吗？他居然还凑到我面前，简直吓死我了！哦，对了，你到了没？一定要和他说清楚，我是你雇来的，一定一定要撇清关系啊！放心吧，我挂了啊！对不起，对不起，好帅。对，对不起啊，我刚只顾着看手机没注意，我先买个手机赔给你吧。好、啊，没关系，换个屏幕就行了。要不加个微信？好。星宇集团安子轩啊，那跟我总裁相亲的人是谁啊？他怎么可能会是安子轩？我怎么不是安子轩？我和真正的安子轩见过两次了，我会认错吗？不信你看我身份证啊。那之前和我相亲的人是谁？那是我雇的假伴我的人。等等，你是那个卷毛？是什么卷毛？你是那天那个在酒店抓小三的女人。你乱说什么？什么酒店？什么抓小三？我告诉你诽谤啊！那男朋友都没有呢。刚才在外面，我也没有自我介绍。你第一次见我，就知道我是周雨熙。照片，照片我总见过吧？周先生，和你相亲的人并不是我，你要结婚的对象也就不是我。所以，那之前和我见面的女人是谁呢？我不认识啊，网上雇的。是吗？那你带他来见我。
，怎么见？我又不认识他。啊、哦，那这样的话呢，我就把你找人替你相亲的事儿啊，告诉安伯夫妇。我相信这酒店肯定是有监控的吧？那你去说就好了，反正我也准备跟家里坦白。好啊，既然你这么仗义的话，那我们也不需要再联系了。白秘书啊，微信上了吧？嗯，等等。<笑>反正呢，他之后呢是要被派去非洲工作的，那留着联系方式干什么呢？<笑>不删也可以，带那个女人来见我。行，我答应你。咦呀，我对不住你了。啊，去！成交，我可以带他来见你，不过你不能欺负他，我会找人盯着你的。我像这么不靠谱的人吗？那你见了做什么？我喜欢上他了，可以吧？真假？嗯。昨天的富贵终于要轮到我闺蜜了吗？那个女人浪费了我这么多时间，不见她，我怎么能报答她？行，那我明天就带她来见你。好。你今天把我打扮成这样，什么情况？嗯、呃，犒劳你，帮我解决了相亲问题。他知道你骗了他，是不是很生气？我跟你说，他真的超可怕的。其实我,我感觉他还好啊，别想了，请你吃饭。不、哎、用，你说烧葱花了，你知道吗？哎呦，怎么？你先坐哈，我去点餐。桌上不是可以扫码吗？你是不是有什么事情瞒着我？前辈，对不起，你们昨天真是太狡猾了，威胁我让我带你来见他。啊？什么？他已经知道了我们俩的关系，还说喜欢上你了，要跟你约会。是是是，这话你也信？其实我觉得他人还不错，你先接触接触，我先走了，倒霉的小职员，等你拿下你们昨天的捷报。喂，你什么时候到？还没到是吧？哎呦我的天哪！你们这些人是怎么十七天没办法搞这些？闪现，买这么多东西跑都跑不了，我真的是。如果把你装进满是油脂的大罐子里，呀，封起来，腌个三天三夜，提取出来的美人香做成香水，怎么样？不要啊！放开我！放开我！不要啊！安，小姐。你想干嘛？完了，是公司新品宣传页这是啊，我家烧烤店开业大酬宾。这是，哎呦，我在干嘛？居然自报家门！你家是开烧烤的？哇，那我以后可以去这儿找你了。啊、哦，不不不不不，这是我父母的店，我平时在公司上班，必定找到我。等等，你来找我干嘛？安小姐，哦，不对，我想我们该重新认识一下了。你叫什么？夏。不行，说真名，万一以后被他发现，工作都不保了。天，我叫夏天。夏天小姐，你知道我最讨厌的就是浪费时间。
，你知道我在你这个假的相亲对象上浪费了多少时间吗？啊、对不起，对不起，对不起。要不这样，你说怎么赔偿，我照做。开房也可以啊，不可以。我那天是演戏给你看的。想什么呢？行，想补偿我好，那就给我做一个月的跑腿，手机二十四小时不能关机。如果有任何事情的话，随叫随到。一个月。行，没问题。还有那天为什么说我是普信男？普信男 ，sorry，sorry， Sorry 我那天是赶紧想要摆脱你才瞎说的，你别生气。谁生气了？像您这么自信，是因为您高大帅气，气质非凡，凡夫。啊，凡夫俗子怎能跟你相比呢、啊？但你一直想和我结婚的行为，的确跟普信男有点像。但优质男霸道的爱，女孩子很吃的。不然为什么小说里的霸主都经久不衰呢？行，我知道了。川剧变脸呢，这是霸主。做人不好，我的大小姐，你怎么觉得他是喜欢我呢？是啥意思？他就是让你找个理由把我骗过去，利用我的愧疚心折磨我，让我一个月随叫随到。什么？猪八皮呀！他上班得给他打工，下了班还得给他做跑腿小跟班。等等，他不知道你是他员工吧？那难难了，我编了个假名字骗他。嗯，对不起，阿姨。嗯、<笑>算了，小意思，不就做一个月的跟班吗？你说他那么大一总裁，哪里需要你做跟班啊？他不会真的爱上你了吧？这事儿。绝对不可能！谁呀？大半夜还让门睡觉？夏天小姐。嗯，打错了。什么夏天？我是周雨熙。喂，周先生，您这个点找我有事儿？公积警察，顺便确认一下，您没有换号码跑路？您放心，我就这一个号。顺便关心一下，你晚上睡得好不好？不信信你哦！客气。昨晚没睡好吗？是。面膜方案交了吗？是。准备一下明天下午的汇报。认真点啊，咱们总裁亲自来听。是。那、啊、不是，谁来？不是，谁来？咱们周总呀，这么惊讶干嘛？啊，能不能换个人汇报？我明天不舒服，那今天就知道明天不舒服了。可是雷总监，我有上台恐惧症。可是夏依依，我怎么听说去年年会表演节目上，你拿了一个最佳演绎奖？今年新得的病。<笑>好了，别闹了，夏依依，咱们二组呀。就你最拿得出手，况且你上次让咱们总裁留下了深刻的印象，这次换你汇报，说不定还能加个印象粉，跟别的组皮卡
咱们一面更大。不是吧，老天，这次要正面刚啊！不喝。奶奶，您说您这一大早，是您的霸道总裁又怎么了？前一天还说娶人家，隔天就拒绝了，转头又包养了一个二十四小时随叫随到的小秘书，六月里变天呐！怎么感觉在点我？奶奶，你说您这一大早跟小说较什么劲儿啊？别再气坏了身子了。我说的是你。啊，我呀，我和安小姐不合适，她也这么觉得，我们就不浪费彼此的时间了。<笑>我死之前是泡不上臭孙子了。别瞎说。<笑>那行。我又给你准备了十几个世家小姐，喜不喜欢？好不好看？让白秘书全部给你安排上。呃，奶奶呀、啊，我不想再相亲了。你不相亲，我怎么抱重孙子呀？啊？因为因为我有女朋友了啊？哪家的姑娘？你怎么不早说呀？谈了一年了，之前吵架了又和好了。那赶紧带来让奶奶瞧瞧呀！好，那您就别再操这个心了。<笑>嗯，行。<笑>怎么办？怎么办？哦，对，网上查一下。你能帮我看一下这个吗？有了，刚好这两天家里的电开业，我可以，我可以装病。以这角度，我明天装病可太合理了。喂，我在你家门口，出来一下。什么？现在？可我不在店里啊。你生意这么好，你不帮忙一下？我我有自己的事情要做。呃，这么晚了，你找我有什么事儿吗？臭丫头，盘子该不收拾了，我忙都要忙死了。你还说你不在店里，我都听到你骂声了。你再不出来，我就进去了。啊，走走走走走走走走走。我想去上个厕所。你。在外面公园等我一下，我还挺想吃你们家烧烤的。为什么？因为，因为，因为你来，就会我妈就会觉得我跟你偷懒聊天，就会骂死我。因为我偷溜出来找你，等着，等着。哎，你去哪儿？马上。烂驴上磨，屎尿多。一天到晚搞这些，我真的服。依依，怎么还不出来？厕所待了这么久，人家不要上厕所呀。你怎么在这儿？你怎么在这儿？在这儿哦，我来借个厕所。这是女厕。哦，我来参观一下。参观女厕，哦，就是来参观一下你们家，然后顺便就走到这儿。依依，帮我看看麻辣花好没有呀？依依，说马上嘛，这死丫头又跑哪儿去了？你干嘛？哈哈哈！哈，带你参观一下女厕。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！
，你看这女厕的，做个大，和男厕就是不一样。没有小便池，我觉得很不合理。你们男的上厕所那么快，却多了两个小便池。我们女的厕所只有两个坑位，还天天等厕所。夏小姐，现在真的很奇怪。那到底谁奇怪？我跟你说了，刚才在外面公园等我，我上完厕所就过来，你干嘛莫名其妙的跑到这里来？我不是，那你拉我进女厕干嘛？刚才我妈，刚才我妈要是看到我俩在女厕所门口拉拉扯扯，像什么样子，当然得躲起来。不是，这要是让我妈看到你鬼鬼祟祟，她不知道说什么。我鬼鬼祟祟，那你为什么在自己的店里还躲躲藏藏的？行行，赶紧赶紧走吧。周先生，这么晚了，你找我有什么事儿？夏天小姐，我想让你帮我个忙。怎么说话突然这么客气了？我答应帮你跑腿的。夏天小姐，我想让你做我女朋友。什么？你说啥？我想让你做我女朋友。什么？你说啥？啊，刚没说完。我想让你做我女朋友，演戏给我奶奶看。嗯。你这大喘气的，吓死我了！刚来了个消息，工作。对了，你要不要帮我？我觉得就凭您这演技，绝对能护住我奶奶。骗人这种事儿，不想再做了。我可以花钱雇你，你闺蜜给你多少，我十倍给你。你以为我很爱钱吗？不是，我的确爱钱，但取之有道啊。骗老人家这种事儿，我真做不来。那你之前让安子轩替你相亲，就是取之有道了。那他是不愿意破坏相亲，对双方都好啊。我那时候也是不得已，急需要钱，但家里的钱花开开店上了，所以不好意思问家里要。用善意的谎言让奶奶开心，对大家都好。但是，如果奶奶真把我当孙媳妇了，后面他知道我全是演戏给他看。那他不是更伤心？再说了，用这个假身份应付你都吃力，还要应付你奶奶，钱再多我找死吗？哦，我爸怎么来了？买了买了啊，两三分钟。我现在正在穿过公园走近道回家。好了好了好了，我现在正在穿过公园走近道回家。好了好了好了，老天，你疯了吗？对不起对不起对不起，这公园黑灯瞎火的，要是被我爸看见，这孤男寡女更说不清。子言，要死了要死了，老虎头上拔毛了。托你的福，昨夜在急诊缝了十针。对不起啊，对不起啊，连累你了。你不用和我道歉，掐了吧。契约女友协议，我拒绝。掐了吧。契约女友协议，我拒绝。三十万医药费，皱巴皮呀、啊。行，我签。哎，理亏啊，接下来每天都是考。你放心，我不会亏待你。只要你见一次奶奶，我就会给你一次的钱。不对，我不是说今天招聘请假吗？我怎么来公司上班了？都怪周扒皮。那现在刚应付完周扒皮，现在应付周总。放放放。啊！就这强度的风，我不感冒才怪。风啊风啊，快让我感冒！老天保佑，不能上台，不能上台，不能上台，真的不能上台！你在干嘛？你在干嘛？不是吧？怎么会这么巧？夏依依啊，周总，我还有事，就先站住。回去，会有那么吓人吗？为什么这么怕我？吃人怪比内容那么可怕，好吗
？呃，没有，没有，没有。没有，为什么不想上台？自己辛苦做的方案，难道你想让别人讲？因为我生病。<笑>转过来说话。你要多上台锻炼自己，而且这一次的新品推广很重要。如果做得好的话，全组都有奖金。奖金？我怎么可能？奖金把自己暴露在你面前。好，知道了。对了，小白，策划二组夏依依，她想上台汇报，安排一下。什么啊！我怎么可能为了这点钱就上？下一个策划二组汇报。我怎么可能为了这点钱就上台？我是为了全组的荣誉。这这是怎么意思？夏依依，为什么打磨成这样？因为因为和我们的方案有关。打工人的救星，领导们好，这是我今天汇报的主题：拯救患疾肝脏，熬夜暗沉，有他就够了。不像我这样，被领导压迫，生病后脸色差，就不用像我这身打扮来掩饰脸色。打工人还是还没有这种经历呢，非常吓人，病痛难当。哦，有点意思。完了，我胆子是发育了吗？怎么能当着老板的面调侃老板？其实不太舒服。这生病了怎么还硬撑？不能辜负周总对我们二组的重视。这个月的业绩还是没有提上，再这样下去都不用给我干了。找几个能干的销售这么难吗？你说我就这么不近人情吗？怎么会？说实话，有，是我的问题吗？明明是那个夏依依挡着那么多人的面，在那给我装病，搞得我好像是在压榨员工一样。那个周总，我刚刚听二组的人说夏依依晕倒了，被送去医院。什么？装病装成真病，也是真意有你，没发烧。医生非让我留院观察。是我大早上被抓去签什么假女友合约，中午又想着怎么在他面前糊弄过去，一整天没吃饭。嗯，周扒皮简直没人性。等等，什么假女友？从实招来。<笑>像你这么好的同事，多谢。不然又有人该说我不近人情。瞎说，这哪有啊？<笑>没有啊，就是没有。这高三找了谁？亲自给小员工送慰问，太没面子了。你先把包送进去吧。我就是来看奶奶的，顺便给她点关爱。喂，喂，夏天，晚上到我那儿。我今晚有事。我只有今晚有空。喂，喂，喂。夏小姐，周总让我来看看。什么周总？还好还好，他没来。
中午说让你好好休息，上班的时间可以放心。安子轩，安秘书认识他。那你现在好点了吗？笑笑。啊,啊，好多了。放的东西我也带过来。嗯、呃，没事，我先走了。你好好休息啊。不不不不不不不，等。怎么了？啊，呃，替我谢谢周总。我，白秘书，我重感冒，怕传染给你，就。你死了。冷死。安小姐，你怎么在这里啊？哎呦。哦，我看医医生，嗯，看医生了。你脚没事吧？有点疼，你能送我回家吗？工人只能屈服在周扒皮的凌威胁。抛开扒皮本身，实属。你想什么呢？在想，孤男寡女共处一室。在在想，你来找我干嘛？奶奶这周末想见你，我得给你变个身份，还有我们相识的过程。糟了，医院手牌有我名字。藏什么呢呃，怎么？我今天在医院检查的时候带着标签，女孩子想要病，你知道？你们女孩子怎么都这么容易生病啊？还不是你逼的。这个社会对女孩子不太友好，想要跟男人取得一样的成绩，往往付出更大的努力。霸总竟然亲自给我倒水。又想做什么？既然生病了，那就改天吧。你先好好休息。啊，我一打工人没那么金贵，来都来了，赶紧的吧，要不然你又说我浪费时你时间。这是我的资料，你先回去好好熟悉熟悉。那我们是怎么认识的呢？你是设计师，我们在画展上一见钟情。还挺浪漫。你不生病了吗？怎么不多穿点衣服？他这是白天折磨我的代偿心理吗？怎么有点可爱？笑什么？我笑你编的。我爸是律师，我妈是大学老师，我们家一下子跃升精英阶层。记住，奶奶可不好糊弄，到时候得给我整露馅儿了。你放心。准备好了。嗯。必胜。奶奶，我们来了。<笑>我的孙媳妇来了。哎呀呀，快里边坐啊。<笑>你怎么像烧烤店家的女儿啊？奶奶。之前不是和您说过吗？他父母亲，嘿嘿，今天小夏穿的呀
，就像我看小说里的女主角一样，像从书里走出来的，好看。好看、啊嗯，奶奶，您过奖了。嗯，奶奶，我是等等，我猜猜你叫什么？不会也和女主角一个名叫夏天？嗯、叫夏天。奶奶，你怎么知道？你是老神仙吗？会算？逗你玩呢。我之前啊，和奶奶说的。<笑>看，就是这本小说。不过这小说呀，真是瞎写，哪有霸道总裁带女生去烧烤店装？都花了。奶奶，您说您嫌弃怎么还天天看呀、啊？这不就和我们年轻人看小短剧一样吗？天天说小短剧痛，还一步接一步的看。什么短剧？什么霸道总裁和小娇妻，每次摔倒必接吻，永言千里。哎，这不就和我看的小说里一模一样吗？哎，最近流行啥？你去看看。什么？我的植物人总裁忽然睁开眼，超模和霸总的什么之类的。<笑>那有没有？烧烤店女儿和霸总的故事。<笑>我这老糊涂呀，也该把女朋友还给你了。你以为奶奶是老古板呐？我今天就想见见我孙媳妇儿。哎<笑>，我们这一代人呐，什么身份不身份的，最重要的是啊。两个人要有真感情，小夏，奶奶就认定你是我的孙媳妇了。<笑>奶奶呢，还给你们准备了约会三件套：烛光晚宴、爱情话剧，还有共沐爱河。酒。<笑>酒店，奶奶呀、啊，可开明了。你们可以先上车，后面上。<笑>奶奶呀、啊，就等着抱重孙子了。<笑>我洗完了，你去洗吧。不不不，我们不是演戏吗？演戏不是应该演全套吗？他们现在可在那边看着我们了。进来吧。奶奶让我来给你们送。人生六边桥，紧紧张死我，太尴尬。我们夏天小姐不是说经常和四五个男人来酒店吗？啊啊啊你们忘记关门了，呃呃，没事，继续，呃，继续，奶奶，走你。你还嫌弃我？是你主动扑上来的。但但你突然，你刚刚突然转头干嘛？我我抱你是怕奶奶发现我们我们在做戏。嗯。这是在害羞？谁害羞了？我告诉你，这是另外的价钱。好，没问题。饿了？啊、嗯
。刚刚奶奶送的礼服腰线太紧了，我都没吃多少东西。我带你去吃好吃的。这上次你不是说想吃来着？正好趁今天我爸妈不在家，给你露一手，出来结婚。请吧，这位客人。对不起，对不起，我忘了跟你提醒，这有个台阶了，我先先去开门。都几十几年了，干啥事丢三落四的，还能把身份证落店里？你不是丢了吧？没有，就在店里。啊、老师，是不是进贼了？别喊，别喊，人家往后点。哎好吧，奶奶，有呢，快点啊！我的妈，我没没事。是红包。所以说啊，你要是来偷东西，就来错地方了。我媳妇每天说的现金都装在口袋里了，几十年了，我都不知道藏在哪儿了。你，你别动啊！你别动！怎么办？怎么办啊？哎哎！哎，算了，算了，反正也没丢东西。吓死我了！贼不落空的，连桌布他都偷，看丢东西了没有？那不是，那不是依依的钥匙吗？那不是依依的钥匙吗？嗯嗯嗯嗯到底在跟着你干什么？对不起，我们又不是小偷去偷东西，为什么要跑、啊？是没偷东西，但我怕他发现我在店里偷人。那才是在偷人吧？走了，有什么好看的？哎，你们。以前认识，不认识，还说不认识，喜欢的人，前男友，暗恋对象。不过我已经放下了。真的？笑得比哭还难看。啊<笑><笑>先冰敷一下吧。对不起啊。没，没事，反正你也不是故意的。如果爱曾存些温度，这场梦会自动退出。醒来后挽留你脚步，别走。我我还是自己来吧<咳>。他是我学长，大学时经常一起参加比赛。我暗恋他五年了。他不知道。网上有句话不是说，暗恋是一个人的兵荒马乱，我开心还是难过，他怎么会知道？而且。我又怕开口会被拒绝，朋友都没得做。他那么优秀，人又很温柔，听起来
，有点像中央空调。不是的，我能感觉到他最近对我是比较特别的，只是我,我不知道他有女朋友吗？<笑>我反正正好死了这条心。这世界上优秀的人那么多，啊，不行。嗯，走、哦。你也别浪费时间在我这个假对象身上，正经找个对象恋爱结婚，不是更节省时间吗？太晚了，回去休息吧。嗯，哎呦，哎呦，夏依依，哎，听说你的方案又被选中了，承认。麦克，哎呦，夏依依啊，你的方案平平无奇呀、啊，也不知道你是怎么被选中的。你这是在质疑领导的评选不公平吗？哎，是啊，这有的人呐、啊，床上功夫了得，吹吹枕边风就可以把文案给拿到手啊。文案是我熬夜加班做出来的，你信口开河有意思吗？哎，我这么说当然有证据的。汇报前，我可是看到你跟总裁一前一后从天台下面鬼鬼祟祟的。哎呦，谁知道你是怎么勾搭的总裁，让他选你的方案的？啊，我就说了，什么每次二组都能上树，爬上总裁的床，就真以为自己是总裁夫人了。在公司戴墨镜，可真装啊！我们盛和是行业翘楚，没想到你这种垃圾思想也存在我们核心部门。走了，他怎么来了？你靠女人赚钱，你对女性有一点尊重吗？哎呀，周总啊，是我的思想太龌龊了。麦克，就到今天吧，自己去人事部结下工资，以后你也别想在这行混了。啊！哎呀，周总啊，我求求你啊，我还有家人要养，我还有房贷，我还有车贷呀，周总啊！哎呀，哎哎，周总，你不能够这样，周总啊！谢周总。怎么？哦，我是杀眼眼球，红的吓人。怎么样打扮是你自己的自由，在生活靠的是实力说话。我看好的人，不要因为别人的话而怀疑自己的能力。是，周总。他是以为我害怕职场，看来也不是不近人情嘛。老板挺帅的，不知道做他的女人得有多幸福。依依，我出差回来了，给你带了礼物，过两天见。依依，我看这条项链就特别适合你，想带辽河座刚好送给你，我来给你戴上吧。学长，谢谢你送我这个。不太合适，不喜欢也没事，是我唐突了。学长，我之前推荐你去做供应商，是看重你的能力，而不是我们的个人关系。依依，你怎么了？你这个工作不影响我们的关系。我那天看到你跟你女朋友，你不会要结束我们的合作吧？是。我之前是暗恋你，但工作是工作，感情是感情，开始跟结束，我会跟你那样哄你的。我不是这个意思。嗯、学长，我不敢保证我是否会对你毁入私人情绪，所以这是最后一次，我替你兑现合作了。你以后也不用假意对我好了。祝你幸福，夏依。夏依，夏依。
要不是看你还有点用，谁会和你这种没有情趣的女人浪费时间？还真以为这合同没你我拿不下啦？你谁呀、啊？志浩工作室的，你管得着吗？盛和的合同我当然管得着，装什么装？你是盛和老板吗？搞笑吧？就算你是盛和的老板，大老板还会来管这种小合同？宋总，你听没听过“一颗老鼠屎会坏了一锅粥”？什么老鼠啊？说谁老鼠呢？我是说，小合同一样也可以关系到整个企业。我们盛和最看重的是人品，尤其是看不上那些利用女人干情。说的好听，我就不信你没做过这种事。我说大老板啊，随便说几句好话，女人就会贴上的，不用白不用啊。原来这就是宋总公司的经营之道。好，我知道了。喂，取消所有和志浩工作室的合作。还装？喂，什么？真的取消合作啦？夏依依，难怪要和我划清界限，原来是爬上总裁的床。周总，我发现你对夏依依小姐特别照顾，我能让我们盛和的人啊受气吧？要是夏天能够像夏依依一样放下，有值得的人就好了。我真的，我发现你真的很在意夏天小姐。小白，我给你发的意向合作公司的名单，你都联系了。哦，马上。瞎说什么？什么夏天夏依，搞得我下班都想。小的回来了，我这几天不是出差去了吗？你知道咱们店里进贼吗？不是吧？没没丢什么东西吧？有啊，丢人呢！这么大，要谁能弄？你这都像谁？像你呗，你不也是老丢东西吗？嘀咕啥？<笑>我是说，我去帮你送外卖。老妈，你辛苦。烧烤一下，外卖到了。白秘书，周扒皮，我今天没化大浓妆。您的外卖。哎，小哥。你的钥匙掉了，烧烤一下。是他？谁呀、啊？谁呀、啊？哎呀，咱总裁对女人要是有加班那么积极，老夫人也不用那么操心。居然给一个外卖小哥送钥匙。嗯啊、我被周扒皮吓傻，有钥匙。钥匙成精了，我老丢。夏天，什么叫做阴魂不散？这个挂件儿是你的钥匙吗？是的，呃，周先生，我还有几单要送，就先走了。啊、没事吧？啊，好疼！哎，有没有哪里受伤？有没有哪里受伤？没事儿，就是脚扭了下。那我先送你回去。不用。好疼。呃，你方便去药店帮我买瓶药喷一下吗？行、嗯，那你在这里等我。我们和志浩工作室的合作终止了
，因为因为资质问题，新公司的合作对接还是由、啊、还是由夏依依来做吧。这是资料。完了，对视了，好像没认出我。是吧？啊，好疼！哎，脚崴了？啊，不是不是不是，新鞋磨脚。啊，谢谢。谢谢小心！这个夏衣好像很怕在我面前露脸，他好像是社恐。小白，有没有觉得他和夏天很像？而且刚好两个人的脚都受伤了，有吗？摸我吧，要你了。哎呦，李总监真贴心。就跟他说了我脚扭了，就给我买了。我到家了。你还没有走，我又想你。这又是哪对小情侣在依依不舍哟？白秘书，夏依依。你们怎么认识的？糟了！啊，两位小姐，有话好好说，<笑>好好说嘛。<笑>你要是敢说出一个字，我就告诉总裁，我和他前相亲对象的谈恋爱。嗯，这有什么不能让他知道的？我跟萱萱是光明正大。你要是敢说出去一个字，就再也见不到我了、啊。我发誓，我绝对不会跟总裁透露，夏依就是夏天，夏天就是夏依依。<笑>我不是故意不告诉你的。老实交代，什么时候开始交往的？在医院之后。你都不告诉我，你不知道我今天多尴尬。<笑>行了，我不打扰你们二世界了，走。对了，姨，今天总裁问我有没有觉得你们是一个人？什么？什么？也不对，他好像问我是有没有觉得你们很像，但是我立马斩钉截铁的去否认了。谁能想到你真是一人分饰两角啊？怀疑的种子已经埋下，怕什么？发现就发现。他又不能把你怎么样，怎么不怕啊？我好不容易才进了盛和，万一哪天他一气之下把我开除了，不会的。你别看总裁一副冰山脸，其实他并没有那么不近人心。我自己干的那些事儿，我都没眼看，还能不怕发现吗？放心，后面有他给你打电话。嗯。哦，对了，总裁下周好像要出差，应该没时间注意你。Yes， 夏依依，哎，告诉你个好消息，什么？我们公司有新项目，需要我们策划部全程监理，我特意为你争取了机会，让你陪着总裁去出差。什么？这么惊讶干嘛？不用太感谢我，好好表现，为我们二组争光。老天保佑，这一路不要和他待得太近
。周总，您坐这辆车，产品部和策划部的人坐后面的车跟上。好，好的。让他路上跟我一辆车，路上跟我汇报一下项目日期的进度。这距离走过去，他一眼就能看出我是崴脚啊！你干嘛？产品部的，你过来。脚好疼。那我就先走了。是你啊，吓死我了！你那么紧张干什么？因为做贼心虚。呀，你有伤特效药，周总给你的。啊，什么周总？是总监给我的。等等，周总买的扭伤药，给我下医。这药买都买了，你帮我拿着。是给夏天的，那天我急着找轩轩，搞忘了。你都吓死我了！还好我们是一个人，不然你要安。你眼睛不舒服？糟了，他听到了多少？还白秘书，我们又不是一个人来出差，累了就去休息，又不会让你挨骂。好，我知道了。花呗分公司出事了，小白，跟我过来一下啊！感谢老天保佑。依依，你是不是把店里的备用钥匙带走了？我找找。啊，在我这儿呢。好，我知道了，别再弄丢了。放心啦，又瞎操心。周总，您放心，新产品研发工作基本上已经完成了。好，辛苦了，王老师。相信这款产品上市之后，肯定能为盛和开拓新的市场。周总，是不是你们的人把包带在换衣间了？打开看了吗？有没有身份证什么的？不知道是谁。烧烤一下，夏天，夏依依怎么会有夏天的钥匙？小赵，这种小事怎么能问周总？你自己去找找毛队主任。啊、哦，那我去那边问问。王老师，今天就先到这吧。夏小姐，你的包。谢谢。喂，喂，喂，怎么挂了？果然是你，果然是你。夏依依，你工牌掉了。啊！啊！我是。沙眼眼球红的吓人，这个女人居然敢骗我！夏依依，你给我等着，我会让你知道这么做是什么后果。夏依依，这是调研资料，整理完和这边核对好再咨询。啊，或者。去做，不行，当面沟通不容易出错。但这前不着村后不着店的，我怎么回啊？这你也要问我？啊，不用不用不用不用不用。哎，不
是吧？这几个意思啊？周扒皮果然还是周扒皮，万恶的资本家，压榨劳动力，丢我一个人在这鸟不拉屎的地方。我怎么有种不祥的预感？哦、真的是一天到晚搞这些，现在还打电话。喂，男的说晚上想见你。什么？今天？五点。可现在已经五点了，给你一个小时。哎，等等等等等，我今天有事儿，来不了啊。行，那合约赔偿呗。好，那合约赔偿呗。好，我回来啊，等我一会儿。一个小时，我赶都赶不回来，好吗？飞，飞出去！啊！喂。我我在你家楼下。喂，怎么没声音啊？这个女人敢挂我电话？不是吧？这种时候坏了？不行啊！我该怎么解释呢？我怎么这么惨啊？调研资料没有整理好，手机也坏了。晚上去找他，阿珍，让我骗我，是个傻子吗？不知道自己进来吗蹲这儿干嘛？还不上来？看来得装个柔弱了。哎呀，我着急赶回来，之前脚崴的也没好，越着急越出事，耽误了好一会儿，手机也坏了，我又不知道去哪找你，只好来你家楼下了。那你为什么不上来？是因为……呃，这衣服是……帮我把衣服拿去干洗，我先去加班。还好没追究，恶魔总裁，这是说一出是。喂，夏天，给我把干洗过的衣服拿过来，我急用。晚点洗。我说了，急用。给大家一些时间，看一下新的帖子。
，大家休息一下，一会儿继续。干什么呢？手里拿着什么？没没什么。还藏周总，我不该在开会的时候去拿外卖。周总，你也在这儿，这是夏天小姐让我干想的地方，拿给你。是吗？嗯、白秘书，把这个衣服给周总，是夏天给的。啊。哎，这是我给轩轩的。站住！回来，夏依依，给我把这份会议记录给我整理好。周总，这交让你做了吗？就让夏依依做。周总，这不属于我们策划部。你不知道，刚刚就在你溜走的时候，就在讲你们策划部的事儿吗？把这份会议记录给我整理好，再给我写一万字的感想。一万，记住，要。手写，没问。这衣服怎么拿到的？周、啊、总，我刚才不是说了吗？夏天小姐给我的。你和夏天见面了？是啊，她亲手给我的。周总，你这么看着我干什么？看到不心里发毛。还要我问吗，周总？我不知道你在说什么。你别以为我不知道，夏依依就是夏天。对不起，周总。为什么要瞒着我？因为我觉得他挺可怜的。你到底是谁的人？你还帮着他说话？我不是帮他说话。你知道他是替别人相亲，还做了你的契约女友，他也只能隐瞒他是我们公司员工的身份。毕竟您是总裁，所以你也觉得是我的错。那当然不是了，我只是觉得吧，情有可原。你不经常也说他工作能力挺出色的吗？那是，因为他工作带入私人情绪。干嘛？只是每次提到夏依依的事情，你都没办法保持冷静。那是因为从来没有人敢这么欺骗我。给我等着，我一定要让他承认错误。求我原谅。周总，其实我觉得吧，你心里还是挺在意的。周总，我写好了，这个给你。十一点了，你写到现在？啊，是的，手写比较费劲。那你是在怪我吗？觉得我不近人情？啊，没有没有没有。是我的错，我怎么敢想再来一万次吗？这个给我准备的，夏依依，你知道你自己犯了什么错吗？嗯，没有了吧，周总，要不你给点提示？你确定没有事情瞒着我？没有了吧，我一直都是。三好员工努力，对不起，周总，我想起来了。研究所的研究报告，我一直是线上跟王老师核对接的，没有按照您的要求核对。妈，我说的不是这个。他干嘛故意拿衣服？他不会认出我来了吧？不可能，不可能！今天做的天衣无缝，他不应该发现的。夏依依，我给过你机会了
。你确定不跟我坦白吗？干脆坦白吧，早死早超生。不敢呐、啊，周总，我没有，我一直努力的工作。好啊，夏依依，我想想啊，我看看是不是要给你颁个什么奖啊，奖励你工作出色、啊。不用不用不用，觉得受之有愧。没有没有，他到底想干嘛？好、啊，那就到时候公司年会，我亲自给你。干这个家，太晚了，回去吧。好，等等，我忘了说哈，这个奖啊，必须得本人亲自，不然的话呢，就会取消名额，包括奖金。没问题，我肯定的。有奖怎么办？被你折磨成这样，还换了新手机大出血，从你这顽皮手里得到的什么，我真的是。话说，这天真的好奇怪，怎么突然想跟我颁奖？男人真是神秘，随便，钱到手就行。嗯、喂。喂，夏天，奶奶让你去陪她参加公司的年会。什么？呃，可是周先生，我要去出差。你知道我们公司的年会是什么时候？公母，糟了，公司年会不都这一个月吗？这次的活动很重要，而且上次我们没有去，奶奶已经很不高兴了。这次如果你来不了的话，那我只能回来。你想要我怎样啊？你想要我怎样？你到底要我怎样啊？去领奖，奖陪你去，去陪奶奶。公司那么多人。这出我该怎么办？啊！我炸这个女人给我发了什么鬼啊？难道她是在向我求救？喂，我你要干嘛？你把夏依怎么了，先生？这位小姐在公园里面醉倒了，她给我看的手机是给你发的短信，是不是？让你来接她、嗯。好，谢谢。在长乐公园是吧？我现在马上过来。到底喝了多少酒？我一定是在做梦，不然怎么会来叫我？既然是做梦的话，那我就告诉你一个秘密。什么秘密？夏依依就是夏天。嗯，说出来的感觉真是太痛快了。嗯，对不起，对不起。哎呦，这死！
死丫头，怎么喝这么多酒啊？长这么大也不知道好好照顾自己，一天到晚折腾自己。哎呀，哎，这个，哎，怎么还这么沉？吃多少饭？你说你？哎呦，哎呀，老夏，你快来呀！哎呀。我就想不到怎么才能痛出这一个长河。妈，我昨晚喝醉到底给他发了些什么？我怎么什么都忘了？嗯、喂，年辉，你不用来了。我们签的契约从今天开始取消。还有，我们以后不用再见面。真的吗？不然，你怎么会来叫我？其实我觉得吧，你心里还是挺在意他的。为什么我会感到不舒服？难道我真的把契约当成真的了？怎么可能？小白，之前跟你说的那个活动，我亲自去一趟。还有，一会儿有其他的行程，我给你对接一下。周总，我们看到这款面膜反响热烈，那能说说你们公司未来的发展方向啊？夏一，哈，下一款新品啊，请大家多多期待。抱歉，现在不能透露太多。周总，夏依依，你原谅他了？嗯，我想好了，我在他的身上浪费太多时间了。我不可能喜欢他，一定是之前太常见到他了，才会有喜欢他的错觉。只要有几天不见他，肯定就没事了。雨欣，雨欣，周雨欣，你想什么呢？我都叫你多少遍了？嗯，这一夜你都盯了多久了？这个夏依依的方案到底是有多好？你都看了这么久了？奶奶，您说什么呢？我刚刚是在想下一个季度的营销方案。哈，是这样啊。哎，不过啊，再忙也不能忘了陪女朋友。夏天呢，好久没见他了。这个周末啊，带他来见见奶奶。夏天他最近比较忙，你们是不是感情出问题了？肯定是你没把人家放心上。怎么会呢？我不管，这个周末我就要见到我的孙媳妇。好，好，好，一定。<笑>反正我是因为奶奶才找，不是我自己想找。周雨熙。上次不是说契约已经解除了吗？啊，最后一次。奶奶她生病了，她说想见你。你你不是说奶奶身体一直很好吗？她到底怎么了？啊，她可能就是想找个理由，她想见你。上车，上车吧。见完奶奶之后，我会找机会和她说我们分手。嗯，希望他不要太伤心。别催了，马上到。小心夏一。嗯。在那干嘛呀？还不赶快进来？哦，来了。小夏呀，奶奶知道你要来，叫人啊准备了丰盛的晚餐。我这个孙子呀，一点都不体贴。我问他你要吃什么，他居然说什么都好。呃，没事，奶奶，我啥都吃，不挑食，特别好养活。嗯，那好，快吃，快吃啊！<笑>
怎么了？今天两个人都不说话，是不是吵架了？没有，小夏，是不是这混小子欺负你了？啊，没有啊，奶奶。两个人吵架很正常的。俗话说，夫妻啊，床头吵架，床尾和嘛。<笑>小夏呀、啊，是我认定了的孙媳妇儿，你要是敢不娶她，别怪奶奶不认你这个孙子。小夏呀，是不是抓紧时间安排见见亲家？奶奶等着抱重孙子呢。<笑>这当然，嗯，<笑>当然不行。怎么办？怎么办啊？什么着火了？好好，我马上回来。问题严重吗？我也不知道，让我赶紧回去一趟。你那快去，那快去。嗯，你还不快一起去？我趁这个机会表现表现呢！啊，快去、啊！好好好，真是。这个夏姨就是找借口逃走啊！不管了，三十六计，作为上夫。啊！我以后总不能不去上班吧？他怎么知道的？他什么时候知道的？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？假如他知道，最坏的结果不就是把我辞退吗？大不了不干了。我夏依有什么好怕的？对不起。用夏天的身份骗你，真的很抱歉。如果当初知道相亲对象是你，我绝对不会去。我知道你很生气，之前来回的折磨我，我可以选择不计较，毕竟是我的错。如果你不想再见到我的话，我可以立马离开公司，这是辞职信。谁允许你提分手？谁允许你提离职？啊！我就知道你也舍不得我这个优秀的员工，你可以尽情的压榨我，让我继续为公司奉献光。是，我哪敢呀？奶奶不让我欺负你。那，那你不生我气了？嗯。耶！赶紧先回去吧。好。夏依依，你到底是什么时候开始让我这么在意的？我听说你退回了夏依的辞职信啊！这么八卦，<笑>我就知道你肯定舍不得以后跟他没有交集。我仿佛看到这姻缘的红线呐、啊，绕啊绕啊绕。周总，那李导的新品发布会，我就安排策划部的夏依跟你一起去了啊！啊。哇，终于不用过着提心吊胆的日子啦！没想到他居然不追究，不追究，知道我骗了他，折磨了我好几天，还好。良心良心。一子轩，没想到在这儿碰到你们。哎<笑>，好巧啊！<笑>我们周末准备去离岛玩，古人旁刚好缺人呢，你们要不要一起？嗯，我有事就不去了。那一和我们去吧，孙浩学长也去哦。你们大学关系不是很好吗？依依太蠢了，他要跟男朋友约会呢。人家男朋友可是大总裁呢。哦，那学长和总裁可比不了了呢。啊，那确实。那行，我们今天先走了，下次再约。啊啊啊！拜拜。你这胡说些什么？我哪里来的总裁男朋友？倩倩那个学长咯，婷婷那个大总啊，这消息一准传到宋超耳朵里。可惜我没有，哪天要是被发现了，该多尴尬呀！谁说你没有？你和周雨熙假扮情侣这么长时间，难道一点感情也没有？我的大小姐，你是看小说看多了是吧
，知道骗了以后，我不把我开除就。你不是生病了吗？怎么不多穿点衣服？你方便帮我去药店买瓶药喷一下吗？行，那你在这里等我。我在瞎想什么？喂，李总监。一，你今天收拾收拾，明天去跟一下在离岛的新品发布会。啊，好的。啊。跟现场真的是超累，美好的周末终于要来了。依，夏依依，你不会也和男朋友来这约会吧？既然碰到了，就让我们见见你那有钱的男朋友呗。其实我。你等很久了吧？不给我们介绍一下？我是依依的男朋友，周雨欣。你不就是盛和的总裁，夏依依的老板？是啊，宋总，好久不见。既然见到了依依的朋友们，那我就请大家吃个饭吧。嗯，你干嘛突然假扮我男朋友啊？你不应该先感谢我，没有让你的谎言被拆穿吗？还是不要跟他们吃饭了吧。居然是真的！之前还以为夏依依说大话呢。是啊，而且还是盛和老板呢。多少女人的梦中情人呐！和自己公司老板搞在一起，真有本事。你确定不继续演下去？八别客气啊，随便吃。哇哦，好贴心哦！依依，你可真不简单。说说你是怎么把总裁给搞定的？是我追的依依。第一次见面之后，我就认定她是我的女人。一见钟情之后，就想让她做我女朋友。但是，她拒绝了我，就穷追不舍。一次不行，还有二次、三次，最后他终于答应我了。不好意思啊。一、yeah, ，真羡慕你啊！你男人又深情又有钱，你们不会真信吧？一，你也是天真，你不会觉得像他这样的人真的看得上你，就是跟你玩玩？你听听他说的话，整个一海王。不会的，学长，你别瞎说，我去上个厕所。哎，依依怎么去了厕所这么久还不回来？不会是听了学长说的话，受打击了就不回来了吧？都怪你学长，要不你去找他一下，让他自己冷静下也好。你们想想，我说的是不是实话？那盛和的总裁就是跟他玩玩嘛，他还上杆子爬上人家的床。<笑>不要用这种龌龊的想法去揣测别人，这天怎么看得上你这种垃圾？别再让我看到你，依依，依依，你到底在哪儿啊？在你的荷塘，夏依依，你怎么看？夏依依，你是傻子吗？你被宋少的话想不开，你知道吗？你在我眼里很有魅力。根本不要在意什么地位配不配。他在说什么？这是表白吗？啊，我没有想不开，我只是觉得里面有点闷，出来散散步。还想不？知道吗？干脆有多危险！我那是在感受大自然。哎，救命！我不会死。
我觉得大概率你能站起来。哎，上来吧。真服气了。赶紧下。刚才为什么不接我电话？我手机没电了。下次不许再这样了。可是我,我们现在这样啊。先回酒店吧。过来。我自己来就行。他不会真喜欢我吧？这怎么回事？公司都传遍了。你背着小夏带其他女人去酒店开房，你这么做对得起小夏吗？我和夏天已经分手了。什么？这么好的女人你不珍惜，却和来路不明的女人一夜情？你让盛和的脸皮往哪放？你你怎么这么不着调啊？不是不明来路，你还给我狡辩啊？你想气死我？哎呦，好好，我知道了，奶奶，这事儿我之后会和你解释的。不用了，会再给你安排世家小姐。既然你和小夏分手，就继续相亲。若雪啊，奶奶今天到公司啊有事儿，顺便带你呢到雨熙工作的地方来看看，也方便你啊了解雨熙。好，那你们聊，奶奶呀就先走了啊。哎，老夫人带来的是未来总裁夫人吧？真有气质，笑起来好温柔，两人看起来好登对。雨熙哥哥，你平常工作忙吗？忙，那我有什么能帮、哦？不用了，我要去开会，我先走了。啊啊！说什么不在意条件，呸呸呸！人家那是金针，我这就是破鼠疫，谁会那么傻？我这……你这样逗垃圾，不怕被环卫阿姨骂吗？小白，是若雪和雨熙约会的消息都传遍所有人耳朵了吗？我办事，您放心，我已经添油加醋的让夏小姐知道了。我这把火一烧，看他们。<笑>你来干嘛？你不是应该跟你的相亲对象再约会吗？你吃醋了？谁吃醋了？我吃油、吃盐、吃胡椒粉，就是不吃醋。夏依依，难道你真的不知道我的心吗？我只知道，你应该找一个门当户对的世家小姐结婚，跟我在这里浪费时间，并没有结果。跟你在一起的时间，我都不觉得浪费。夏依依，你听好了，我喜欢你，你不用着急回答我。我是不会放弃的，就算你不同意，我也会表白第二次、第三次对不起，失误。我会等你接受我的。哎，臭丫头，你跑那么快干嘛？哎，依依，你脸怎么那么红？你没事吧？
我我没事。放了呀！我不知道你喜欢吃什么，所以我就都买了。这也太多了吧！啊，你慢慢吃。嗯，我又不是猪。你说什么？嗯，你的嘴。对。你好像是在期待什么？没，没有。那你昨天说的失误是？噎到了？没事。怎么跟你解释呢？要么我补偿你。好啊，那就以吻还吻吧。你还是在这儿放我下车吧，还没到公司呢。我觉得我们还是不要一起去公司，要是被公司的人看见，你鞋子穿错了。天哪，原来我穿着不一样的鞋子。还是在他面前。你们谁是夏依依？我是。啊，这是你男朋友给你送的鞋子，麻烦你签收一下。嗯、哦，什么时候交男朋友了？快说。闺蜜送的。开玩笑。看看看。他<笑>居然发现我穿错鞋了。聊什么呢？那么开心。周总好，来跟大家说一下，我们这个季度的新品上了美妆销售榜的第一名。辛苦各位刷发布的同事了，尤其是，尤其是夏怡表现的很不错，这鞋不错。以后，啊，步步高升。救命！他怎么这么高？谢谢周总。啊，我觉得吧，穿新鞋啊，意味着马上要步入幸福了。嗨，这样，最好不下班，我们聚餐庆祝一下。你快点进去。今天我请客，大家随便吃。快呀、啊，动不动，吃起来，快快快！来来来来，我们大家举杯，来来，举杯，这好不错嘛！来，大家吃吧，快！来。我去个厕所。你，你干嘛？别被他们看到了。不会，他们都喝多了。你好像也喝多了。那我们要不要？敢说，我没睡好，我还能一大三三两杯子，大三三两杯。你，你干嘛？
。占用厕所不太好吧？他走错了，这是女厕。哎，等等，我怕奶奶还不能接受我这样出身的人做她的宿舍。放心，别想那么多，到时候我会去辅导。哎，你出去啦！周总，我再敬你一杯。哎，老李，你喝多了。呃，老李他喝醉。夏雨，你没醉，快点。哎，周总和夏一再牵手，周总和夏一。再牵手，李总监，你说什么呢？你喝多了？没有啊，李总监，你一定喝多了，看错了吧？喝多了。大家都散了，注意安全。放心啊，我送他回去。你们在干什么？你一个堂堂的大总裁，大半夜的，怎么会和小职员在这里？嗯，那老老夫人，我们……哦，奶奶，其实我们是……呃，是策划部的聚餐。哦，真的？啊、哦！我知道你没有接受我给你安排的相亲对象，自个儿在偷偷的恋爱，啊？说，什么时候带女朋友来见我呀？奶奶，其实我女朋友……装。装，都花了。<笑>我女朋友她最近比较忙，等她有空了，我把她带来见你。嗯，好。嗯，那你们两个继续嗨，奶奶再逛逛。那我们先先先走了。<笑>小样，还给我装！你打算什么时候公开我们？今天请你吃我最喜欢吃的小店。我是说，我们的关系什么时候让大家知道？嗯，如果大家都知道了，那奶奶也会知道。我怕她还是不会接受。奶奶的事儿我来处理，不然去心里男朋友吧。很帅吧，老板，你们家东西真好吃。不然什么？不然我们就奉子成婚。反正奶奶是不会反对。你说什么？你？你我到家了。好，我送你进去。哎，这这。暂时还不能让我爸妈知道。我是说，你不能这么随意的见家长吧？怕什么？我是想快点娶到你。你该去你去，你天天去都行。我爸，<笑>你现在在房间，等他们去练练，我再看。
。那你依依，你在房间吗？我进来拿个东西。我进来了啊。贵丫头，再你不说话啊！看小说看入迷了，果然在这儿。妈，怎么了？王阿嬷姨果然在这儿啊！我头痒，一天神经兮兮的。嗯。对不起，我委屈你了。依依，我去店里了啊。好，安全。什么安全不安全的？这人是谁呀、啊？伯父，我是……哎，是我同事，策划部的领导。我电话打不通，他有紧急的事要交代给。还麻烦领导跑一趟。领导，哦、<笑>你这样啊，既然是来了，到我们家小店吃点东西，尝尝我的手艺。好，离得很近，几步路。啊、走。嘿嘿，那天麻烦了啊。呀，这么年轻就当领导了。<笑>我们家依依常说，他们策划部的领导特别照顾她，谢谢你啊！哎嘿嘿，依，你们策划部的领导不是女的吗？啊，换了，换了，换了。哦，<笑>我们雨熙什么时候成了策划部的领导了？他可是盛和的总裁。总、啊、裁，<笑>伯父伯母，对不起，我是依依的男朋友，我叫周雨熙，也是盛和集团的总裁。对不起啊，奶奶，我是夏依，也是夏天，我们现在在交往，知道错了？哈哈哈哈哈！太不容易了！哎呦喂，你们两个终于说出来了。<笑>呃，奶奶，你知道了，还在这跟我们演？这些我早都知道了，但是我快被你们给急死了。<笑>亲家，跟你说啊，他们俩磨磨唧唧不在一块的时候啊。我还给他们找了个姑娘助攻呢。奶奶，你这个人真的是……怎么啦？我还不是想你们快点结婚，给我生个胖重孙子抱抱啊！<笑>亲家，你这烧烤店不错耶，那以后就常来。以后常来。<笑><笑>